பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் சங்கைக்குரிய ஞானசார தேரர் அந்திப்பு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவரும் நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆறுமுகம் தொண்டமான் க உள்ளிட்ட கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர் பொதுபல சேனாவின் தேசிய அமைப்பாளர் சங்கைக்குரிய வித்தாரன் தெனிய நந்ததார தேரரை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு பின்னர் நாட்டில் ஏற்பட்ட அமைதியற்ற நிலை மீண்டும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் பொதுபல சேனாவின் தேசிய அமைப்பாளருடன் கலந்துரையாடியுள்ளார் இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண இந்து கலாச்சார அமைச்சர் செந்தில் தொண்டமான் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டிற்காக தியாகம் செய்த போர் வீரர்களை நினைவுபடுத்தி நூல் வெளியிட்டு விழா நாட்டிற்காக பாரிய சேவையாற்றி பரம வீர பிபூஷண பதக்கங்களை பெற்று தியாகம் செய்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூறும் முகமாக சர்வதேச பண்டார நாயக்க ஞாபகார்த்த நினைவு மண்டபத்தில் இம்மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பகல் மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களது பங்களிப்புடன் நூல் வெளியிட்டு விழா இடம்பெற்றது நிகழ்வின் முதல் அங்கமாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு பின்னர் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த படை வீரர்களை நினைவு கூறும் முகமாக இரண்டு நிமிட மௌன அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமான பின்னர் மங்கள விளக்கேற்றி ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரையான பத்து ஆண்டு வருடங்களை நினைவு கூறும் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்க அவர்களினால் உத்தம சாரா மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிறிசேனா அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்வின் ஊடாக கையளிக்கப்பட்டன அத்துடன் விசேட நாணயம் மற்றும் முத்திரை வெளியிடும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வுகள் இராணுவ தளபதியின் பணிப்புறையின் கீழ் ஆளணி நிர்வாக பணியகத்தின் பூரண ஏற்பாட்டுடன் இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் முப்படையைச் சேர்ந்த உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டதுடன் தேசிய போர் வீரர்களின் தியாகங்களை விவரிக்கும் வீடியோ கண்காட்சியும் இச்சமயத்தில் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதியினால் உத்தமச்சாரா நூல் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த படை வீரர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக இந்த நிகழ்வினூடாக வழங்கி வைக்கப்பட்டது மேலும் இராணுவ தளபதி அவர்களினால் மகரகம அபேக்ஷா வைத்தியசாலைக்கு எட்டு மில்லியன் ரூபாய் காசோலையும் நன்கொடையாக வழங்கி வைக்கப்பட்டன எழுநூற்றி அறுபது கிராம் கேரள கஞ்சாவுடன் இருவர் கடற்படையினரால் கைது கடந்த மே இருபத்தி ஓராம் திகதி தெவுந்தர வெல்மட பகுதியில் மேற்கொண்டுள்ள ரோந்து நடவடிக்கையின் போது எழுநூற்றி அறுபது கிராம் கேரள கஞ்சாவுடன் இருவர் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் அதன் பிரகாரமாக தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் கடற்படையினர் மற்றும் போலீஸ் சிறப்பு படையின் அதிகாரிகள் இணைந்து கடந்த மே இருபத்தி ஓராம் திகதி தௌந்தர வெள்ளமடம பகுதியில் மேற்கொண்டுள்ள சோதனை நடவடிக்கையின் போது குறித்த கேரள கஞ்சா பொதியுடன் சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்த நபர்கள் பிடபெத்தர மற்றும் அகுரெஸ்ஸ பகுதியில் வசிக்கின்ற இருபத்தி ஆறு மற்றும் முப்பத்தி நாலு வயதானவர்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்த நபர்கள் கேரள கஞ்சா பொதி மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக மாத்தறை போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன